എന്നോട് കുറെ പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലെ വേപ്പില മരത്തിന് അതായത് കറിവേപ്പില മരത്തിന് എന്ത് വളമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ വീട്ടിലെ കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ റെഡ് നിറത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടിപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലത്തെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായി വേപ്പില മരത്തിൻ്റെ താഴെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ചുവട്ടിൽ ചിലർ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടത്തുണ്ട് അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ എന്താണെന്നോ ഇതിന് വളം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ മുറ്റത്തിൻ്റെ താഴെ ഇത് കുറച്ച് താമസ സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പൊക്കിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാവൽ അടിക്കില്ലേ അതായത് പൂഴി അത് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ലോഡ് അടിച്ചായിരുന്നു അതിന് ശേഷം വേപ്പിൽ നട്ടപ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ നല്ല തഴച്ച് വളർന്ന് പന്തൽ പോലെ ഇപ്പം ഞാൻ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു റോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുക പന്തൽ പോലെ വിടർന്ന് നിന്നിട്ടേ മുറ്റത്തങ്ങ് സ്ഥലം കുറച്ചങ്ങോട് നമുക്ക് മിസ് ആണോ പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കെട്ടി വലിച്ച് മുറുകി വെച്ചിരിക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയാലും നല്ല പന്തൽ പോലെ വിടർന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്കിതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പത്ത് പൈസ ചിലവില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മുറ്റത്തൊക്കെ ഈ ചെങ്കല്ലില്ലേ അപ്പോൾ പൂഴി ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ പൂഴിയൊന്നും അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ചെങ്കലെടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുണ്ടാവും ചുവന്ന കളറിലെ പൊട്ടിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ ചുവട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെങ്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് കണ്ടില്ലേ അത് ഇതേപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് പോയാണെങ്കിൽ എന്താ മുറ്റത്ത് ഇതുപോലെ റെഡ് നിറത്തിൽ കാണുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ മൊത്തം പൂഴിയ അതായത് കൽപ്പൊടി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വേപ്പില മരം ഇതുപോലെ വളരാനുള്ള ഒരു കാരണം അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് കല്ല് അതായത് നല്ല പൂഴി മണ്ണാണ് ഇത് നല്ല വളവള്ള മണ്ണായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ മെറ്റലും അതുപോലെ ചരലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ലേ അവിടെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഗ്രാവലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പൂഴി കൽപ്പൊടി പല സ്ഥലങ്ങളും പല പേരുകളിലായിരിക്കും ഈ മണ്ണ് ചിലപ്പോൾ അറിയപ്പെടുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഈ വേപ്പില മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഇപ്പോൾ ഇടേണ്ട ആക്ച്വലി കാരണം ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് ഇത്രയും മതി കുറച്ച് മതി ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഇതുപോലെ മണ്ണ് ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള മേൽമണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ക്ലോറിൻ ഇല്ലാത്ത വെള്ളം വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടുകളിൽ കിണറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളമില്ലേ ക്ലോറിനുള്ള വെള്ളം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ചെടിക്ക് ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കരുത് ചെടി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ബോർവെല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ വെള്ളമാണ് ചെടിക്കൊക്കെ നനച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പൂഴി ഇട്ടു അതിന് മീത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മേൽമണ്ണ് ഇടുക സാധാരണ മണ്ണിടുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പൂക്കച്ചടക്കാരൊക്കെ വരില്ലേ ഇപ്പോൾ റോസപ്പൂ അതുപോലെ നല്ല നല്ല പൂവൊക്കെ വിൽക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാർ വരില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ചട്ടിയിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇതുപോലത്തെ റെഡ് നിറത്തിലുള്ള മണ്ണായിരിക്കും അവർ ആ ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് നല്ല വളം വെള്ളം കൊണ്ടാണ് അവരും ആ മണ്ണ് ഇട്ട് ചെടി നല്ല ഇതായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ മുറ്റത്ത് ഈ പൂഴി ഇടുന്നതിനൊക്കെ മുൻപും രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇതുപോലെ വേപ്പില മരമൊന്ന് വെച്ച് നോക്കിയതാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ കുറേ ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മുരടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ മണ്ണടിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ നല്ല തഴച്ച് വളരാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ വളരില്ലേ വളർന്ന് ഒരു ചെറിയ അതായത് ഇതാ ഇത്രയും പാകമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ഇലയൊന്നും എടുക്കരുത് നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ കറിക്കുന്നൊക്കെ ഓർത്ത് നമ്മളങ്ങ് കിള്ളാൻ
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ ഒക്കെ ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ നമുക്ക് നല്ല നല്ല യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ആറര മണിക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു